அன்பான ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் மாணவர்களே நீண்ட நெடுநாட்களுக்கு பிறகு இன்று நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு ஒரு புதிய வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பிலிருந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு வந்துள்ளீர்கள் எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நீங்கள் படித்த பிரிவுகள் வேறாக இருக்கும் அதாவது தமிழ் பகுதியை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது முதல் பருவம் இரண்டாம் பருவம் மூன்றாம் பருவம் என்றுதான் படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் தற்போது ஒன்பதாம் வகுப்பில் முழு பாடத்தையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் எட்டாம் வகுப்பில் முதல் பருவம் படித்து முடித்துவிட்டு அதை அவ்வாறு தூக்கி எரிந்து விட்டோம் இரண்டாம் பருவம் அப்படியே மூன்றாம் பருவமும் அப்படியே ஆனால் ஒன்பதாம் வகுப்பை பொறுத்தவரைக்கும் முழு பகுதியும் நீங்கள் படித்தாக வேண்டும் கொஞ்சம் வினாத்தாள் முறையும் கட்டமைப்பு முறையும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆதலால் எடுக்கக்கூடிய பாடங்களை கவனமாக கவனித்தால் மட்டும்தான் முழு மதிப்பெண்ணை பெற முடியும் நீங்கள் நூறு மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு எழுதுவீர்கள் கடந்த வகுப்புகளில் அறுபது மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வும் நாற்பது மதிப்பெண்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்வெளி திட்டங்களுக்கு மதிப்பெண் சேர்த்து நூறு மதிப்பெண்களுக்காக நூறு மதிப்பெண்களை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் ஆனால் ஒன்பதாம் வகுப்பிலிருந்து நூறு மதிப்பெண்களுக்கும் நீங்கள் தேர்வு எழுதியாக வேண்டும் அதனால் கவனமாக கவனியுங்கள் நாம் இப்பொழுது பார்க்கக்கூடிய பகுதி இயல் ஒன்று இயல் ஒன்று அமுதென்று பேர் என்ற தலைப்பின் கீழ் காணப்படுகிறது இயல் ஒன்று அமுதென்று பேர் என்ற தலைப்பின் கீழ் காணப்படுகிறது அமுது என்று சொல்லும் பொழுதே தமிழ் 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 சொல்லி கொண்டே இருக்கும் பொழுது அது அமிழ்தாக மாறிவிடுகின்றது அமிழ்தம் போன்றதுதான் தமிழ் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் என்று பாரதிதாசன் அழகாக பாடி சென்றுள்ளார் பொதுவாக இந்த இயல் ஒன்றில் செய்யுள் உரைநடை இலக்கணம் துணைப்பாடம் ஆகிய நான்கு பகுதிகளும் இந்த அமுதென்ற பேர் என்ற தலைப்பின் கீழ் அடங்கும் நாம் இன்று பார்க்கக்கூடிய பகுதி இயல் ஒன்று செய்யுள் பகுதி இயல் ஒன்று பார்க்கக்கூடிய பகுதி செயுள் பகுதி தமிழ் ஓவியம் இயல் ஒன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பகுதி தமிழ் ஓவியம் ஓவியம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஓவியன் ஓவியத்தை வரையும் பொழுது அது பார்ப்பவர்களுக்கு எவ்வளவு மனதை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும் என்பது ஓவியனுக்கு மட்டும்தான் தெரிந்த கலை அதை போன்றுதான் தமிழும் ஓவியமாக இங்கு இருக்கின்றது பார்ப்பவர்கள் மட்டுமல்லாமல் கேட்பவர்கள் மட்டுமல்லாமல் அதனோடு பயணிப்பவர்கள் கூட அதனை மகிழ்ந்து உணர்வார்கள் அதுதான் தமிழ் ஓவியம் இங்கும் ஆசிரியர் தமிழ் ஓவியம் ஆசிரியர் ஈரோடு தமிழன்பன் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய ஒரு பகுதி தான் நாம் இங்கு பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த தமிழ் ஓவியத்தில் சங்க காலத்தில் தோன்றிய நூற்கள் பார்க்கும் பொழுது பத்து பாட்டு எட்டு தொகை அது பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் என்று சொல்கிறோம் அதே போன்று பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் நீதி நூல்களும் அதில் அடங்கும் இத்தகைய நூல்களை எல்லாம் படைப்பதற்கென்று தனியாக இலக்கணங்கள் உண்டு அதற்கான இலக்கியங்களும் உண்டு அவற்றையெல்லாம் ஒரு சேர சேர்த்து இங்கு இந்த தமிழ் ஓவியத்தில் நமக்கு அழகாக ஒரு கவிதையினை இங்கு படைத்துள்ளார் பார்க்கும் பொழுது அங்க நுழையும் முன் கொடுத்திருக்காங்க அதை ஒரு முறை நம்ம படிச்சுட்டு போகலாம் என்றென்றும் நிலை பெற்ற என்றென்றும் நிலை பெற்ற தமிழே தோற்றத்தில் தொன்மையும் நீதான் என்றென்றும் நிலை பெற்ற தமிழே நீ இன்று மட்டுமல்லாமல் என்றைக்குமே நிலையாக நிலைத்திருக்கின்றாய் 
தோற்றத்தில் தொன்மையும் நீதான் தோற்றம் நீ தோற்றும் அதாவது நீ என்று தோன்றினாய் என்று சொல்லி பார்க்கும் போது இந்த உலகம் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே தோன்றிவிட்டாய் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலே மூத்த குடி பிறந்தது தமிழ் மொழி மட்டும்தான் அதாங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க தொழில்நுட்பத்தை ஏற்ற புதுமையும் நீதான் காலம் தோறும் தொழில்நுட்பங்கள் மாறி வருகின்றன எத்தகைய மாற்றங்கள் வந்தாலும் அதற்கு ஏற்றார் போல உன்னை மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றாய் அறியும் இலக்கணம் தந்ததும் நீதான் நாங்கள் எல்லாம் அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இலக்கணங்களை தந்ததும் நீதான் காலம் தோறும் அரிய இலக்கணம் கொண்டதும் நீதான் நாங்க அறியக்கூடிய இலக்கணத்தையும் தந்தது நீதான் அரிய யாருக்குமே கிடைத்தற்கு அரிய கிடைத்தற்கு பெற முடியாத ஒரு இலக்கணம் கொண்டதும் நீதான் தமிழே நீதான் காலந்தோறும் உன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டு கணினி தமிழாய் வலம் வருகிறாய் காலம் காலமாக உன்னை புதுப்பித்துக் கொள்கிறாய் கணினியில எத்தனையோ வகையான கணினி வந்து விட்டது அது போன்று புதிய புதிய கணினிகள் வரும் பொழுது நீயும் உன்னை மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றாய் ஆதி முதல் எல்லாமுமாய் இலங்குகிற உன்னை தமிழ் ஓவியமாக தமிழ் ஓவியமாக கண்டு மகிழ்கிறோம் ஆதி முதல் நாங்க நீ பிறந்தது முதல் நீ தோன்றியது முதல் உன்னை கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அன்று முதல் நாங்கள் உங்களை தமிழ் ஓவியமாகத்தான் கண்டு மகிழ்கின்றோம் என்று சொல்லி இங்க அழகாக ஆசிரியர் உன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார் இந்த தமிழ் ஓவியத்தில் ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் எவ்வாறு இதனை காட்சிப்படுத்துகிறார் என்று தான் நான் பார்க்க போகிறோம் இப்ப ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் ஈரோட்டில் பிறந்த காரணத்தினால் அவருக்கு ஈரோடு தமிழன்பன் என்ற பெயர் வந்தது ஈரோட்டில் பிறந்த காரணத்தினால் அவருடைய அவர் அழகா ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவார் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் ஒரு பூவின் மலர் மலர்ச்சியையும் விவரிப்பதற்கு ஒப்பிடுவதற்கு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே எந்த வாக்கியங்களுமே இல்லை ஒரு பூ மலருது அந்த மலர்வதற்கு யார் எதுவும் சொல்ல முடியாது ஒரு குழந்தை புன்னகிக்கிறது ஒரு சிரிக்கிறது குழந்த அதுக்கு யார் ஒப்பிட்டு கூற முடியாது அதை போன்றுதான் தமிழும் அது குழந்தையின் சிரிப்பை போன்றதும் ஒரு பூவின் மலர்ச்சியை போன்றதும் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்களினுடைய சிறு குறிப்பை இங்கு காணலாம் ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் அவருடைய அடைமொழியே ஈரோடு தான் ஈரோட்டை அடுத்த சென்னிமலை என்ற ஊரில் பிறந்தவர் ஈரோட்டை அடுத்த சென்னிமலை என்ற ஊரில் பிறந்தவர் இவர் பிறந்த ஆண்டு என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிறந்தவர் அவருடைய பெற்றோர் பெயர் நடராசர் வள்ளியம்மை அவருடைய பெற்றோர் பெயர் நடராசர் வள்ளியம்மை இவர் சிறுகதை புதுக்கவிதைகள் எழுதுவதில் வல்லவர் புதுக்கவிதை சிறு கவிதை சிறு கதைகள் எழுதுவதில் வல்லவர் காலந்தோறும் புதிய புதிய புதுக்கவிதைகள் தோன்றி கொண்டே இருக்கின்றன இறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஹைகூ கவிதை முதல் கொண்டு வந்துவிட்டது அவர் அவர் அந்த மாதிரி புதுக்கவிதைகளையும் படைத்துள்ளார் பார்க்கும் பொழுது அவர் புது கவிதைகளில் பார்க்கும் போது ஹைக்கோ சென்றியோ உமரைக்கோ புதுவிதமான கவிதைகள் அது பார்க்கும் பொழுது ஹைக்கோ சென்றியோ விமரைக்கோ இதெல்லாம் புது கவிதையினுடைய புது வடிவங்கள் இதெல்லாம் புது கவிதையினுடைய புது வடிவங்களாக கருதப்படக்கூடியது 
இவருடைய என்னொரு நூல் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது வணக்கம் வள்ளுவ வணக்கம் வள்ளுவ என்ற நூலுக்கு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சாகித்திய அகாடமி பரிசு பெற்றவர் உயரிய விருது பெற்றவர் அவர் ஒரு எழுதிய வணக்கம் வள்ளுவ என்ற நூலுக்காக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சாகித்திய அகாடமி பரிசு பெற்றவர் அவருடைய நூல்கள் இந்தி மலையாளம் உருது போன்ற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன அவருடைய நூல்கள் அனைத்துமே எல்லா விதமான நூல்களுமே இந்தி மலையாளம் உருது கன்னடம் முதலான பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன அந்த சிறப்பை பெற்றவர் ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் அந்த தமிழன்பன் தொகுத்து வழங்கிய அந்த கவிதை தொகுப்புகள் பார்க்கும் பொழுது அது தமிழக அரசனுடைய பரிசு பெற்ற நூலாகவும் காணப்படுகிறது தமிழக அரசின் பரிசு பெற்ற நூலாகவும் அது அழைக்கப்படுகிறது இப்போ ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் ஈரோட்டிற்கு அருகில் உள்ள சென்னிமலை ஈரோட்டுக்கு அடுத்த சென்னிமலையில் பிறந்தவர் தமிழன்பன் அவர்கள் அதனால் தான் அவருக்கு அடைமொழி ஈரோடு தமிழன்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிறந்தவர் இவருடைய தந்தையார் நடராசன் தாயார் வள்ளியம்மை ஆகும் இவர் கரந்தை இவர் பெற்ற பட்டங்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது கரந்தை புலவர் கல்லூரியிலும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலும் பட்டம் பெற்றவர் இவர் ஒரு கவிஞர் பேராசிரியர் இதழாசிரியர் முதலான பல பகுதிகளில் அவர் தாண்டி வந்தவர் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய வணக்கம் வள்ளுவ என்ற நூலுக்காக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றவர் இந்த ஈரோடு தமிழன்பன் இந்த புது கவிதைகள் அவர் சிறுகதை புது கவிதைகள் சிறு கவிதைகள் எழுதுவதில் வல்லவர் அதிலும் புதுவிதமான கவிதைகள் எழுதுவதில் படைப்பதில் மிகவும் சிறந்தவராக விளங்கினார் பார்க்கும் பொழுது ஹைகூ கவிதை சென்ட்ரியூ கவிதை விமரைக்கூ கவிதை முதலான புது கவிதைகளை எழுதுவதில் வல்லவராக திகழ்ந்தார் அவருடைய ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் தொகுத்து வழங்கிய தமிழன்பன் கவிதைகள் அனைத்துமே தமிழக அரசின் பரிசு பெற்ற நூலாக கருதப்படுகிறது இனி நம்ம நேராக பாடலுக்குள் செல்லலாம் தமிழோபியம் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதின ஒரு பகுதி பாடல் பார்க்கலாம் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய தமிழோபியம் என்ற கவிதை தொகுப்பை இங்கள் நாம் பார்க்க போகிறோம் பாடலை ஒரு முறை காணலாம் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் நிகரில்லா காப்பிய பூவனங்கள் உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் ஊர்வலங்கள் நிகரிலா காப்பிய பூவனங்கள் உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் ஊர்வலங்கள் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே ஏன் இவ்விருட்டன கேட்டு வரும் நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் ஏன் இவ்விருட்டன கேட்டு வரும் நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் மானிட மேன்மையை சாதித்திட குரல் மட்டும் போதுமே ஓதி நட மானிட மேன்மையை சாதித்திட குரல் மட்டுமே போதுமே ஓதி நட 
எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏத்தி வளர்த்தது தாய் எனவே எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாய் எனவே சித்தர் மரபிலே தீதருக்கும் புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே சித்தர் மரபிலே தீதருக்கும் புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே காலம் பிறக்கு முன் பிறந்தது தமிழே எக்காலமும் நிலையாக இருப்பதுவும் தமிழே விரலை மடக்கியவன் இசையில்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் விரலை மடக்கியவன் இசையில்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் குறைகள் சொல்வதை விட்டுவிட்டு புது கோலம் புனைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய் குறைகள் சொல்வதை விட்டுவிட்டு புது கோலம் புனைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய் என்று சொல்லி அழகாக ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் இந்த பாடலை பாடியுள்ளார் மீண்டும் ஒரு முறை பாடலை பார்க்கலாம் காலம் பிறக்கு முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதுவும் தமிழே அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் நிகரில்லா காப்பிய பூவனங்கள் உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் ஊர்வலங்கள் காலம் பிறக்கு முன் பிறந்தது தமிழே எக்காலமும் நிலையாயிருப்பதுவும் தமிழே ஏன் இவ்விருட்டன கேட்டு வரும் நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் மானிட மேன்மையை சாதித்திட குரல் மட்டுமே போதுமே ஓதினட எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாயனவே சித்தர் மரபிலே தீதருக்கும் புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே விரலை மடக்கியவன் இசையில்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் விரலை மடக்கியவன் இசையில் எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் முக்குறைகள் சொல்வதை விட்டுவிட்டு புது கோலம் புனைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய் இந்த கவிதையின் வாயிலாக அவர் என்ன சொல்ல வராருனா சங்க காலம் தோன்றிய நாள் முதற் கொண்டே தமிழ் இலக்கியங்களும் தமிழ் காப்பியங்களும் தமிழ் காவியங்களும் இங்கு படைக்கப்பட்டுத்தான் வருகின்றன ஒவ்வொரு இலக்கியங்களை சொல்வதற்கும் ஒவ்வொரு இலக்கணங்கள் உண்டு சாமானியப்பட்டவன் எழுதிட முடியாத ஒரு பாடல ஒரு பாடல் எழுதணும்னா அதுக்கான இலக்கணம் உண்டு அது போன்றுதான் இங்கேயும் சங்ககால இலக்கியங்கள் எப்படி பாடணும் புது கவிதைகள் எப்படி புனையணும் அதற்கான இலக்கியங்களும் உண்டு இலக்கணங்களும் உண்டு அதை தாங்க அழகா நமக்கு சுட்டி காட்டுறாரு அதுல முக்கியமாக நீதி நூல்களை உலகம் பொதுமறையாக உலகத்தில் உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் எடுத்து காட்டக்கூடியது அது ஓதி நடக்கக்கூடிய ஓதி நடக்கக்கூடிய ஒரு நூல் என்று சொல்லும் பொழுது அது திருக்குறள் மட்டும்தான் அதையும் இங்க சுட்டி காட்டுறாரு அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இனி முதல் பத்தினுடைய கருத்து பார்க்கலாம் முதல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்து காலம் பிறக்கு முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதுவும் தமிழே இந்த உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் காலம் பிறக்கு முன் இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே அப்படித்தான் சொல்லணும் இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே தமிழே நீ தோன்றிவிட்டாய் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலே மூத்த குடி பிறந்தது தமிழ் மொழி மட்டும்தான் இது எந்த மொழிகளுக்கும் உரியது கிடையாது எல்லோரும் அப்படிலாம் கிடையாது தமிழ்லாம் அப்படிலாம் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதுலன்னு எல்லாருமே வாதாடினாங்க நிறைய பேர் அதற்கு எதிர்ப்பாக பேசினாங்க ஆனா கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி ஒண்ணு வந்ததுமே எல்லாருமே வாய மூடிக்கிட்டாங்க ஏன்னா கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியின் மூலமாக தமிழ்தான் முதல் மொழி என்று நிறுவனமாகிவிட்டது அதுதான் கழகா சொல்றாரு காலம் பிறக்கு முன் பிறந்தது தமிழே எக்காலமும் நிலையா இருப்பதும் தமிழே இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாக தோன்றியது தமிழ் மொழியே நீ மட்டும்தான் எந்த காலமும் இப்ப இருக்கக்கூடிய நிகழ்காலம் மட்டுமல்ல முந்தைய காலம் மட்டுமல்ல இனி வரக்கூடிய காலங்களிலும் நிலையாக நிலைத்து இருக்கக்கூடியது தமிழ் மட்டும்தான் இன்னைக்கு நாங்க போயிருவோம் நேற்று இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு இருந்தவங்க நாளைக்கு இல்ல ஆனா நீ நேற்றும் இருந்திருக்கிறாய் இன்றும் இருந்திருக்கிறாய் நாளையும் நீ இருப்பாய் தமிழே உனக்கு அத்தகைய சிறப்பு உண்டு அதுதான் அழகா சொல்றாரு 
காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எக்காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாக தோன்றியது தமிழே நீதான் இந்த காலம் மட்டுமல்லாமல் முந்தைய காலம் மட்டுமல்லாமல் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது தமிழே நீ மட்டும்தான் அடுத்த சொல்ல வரார் பாருங்களேன் அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் அழகா சொல்லிட்டாரு அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் இங்க பார்க்கும் பொழுது அகமாய் அகம்னா அகம் பற்றிய நூல்கள் புறமாய் புறம் பற்றிய நூல்கள் இவை எல்லாம் சொல்லக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா சங்க கால நூல்கள் தான் சங்க காலம் சங்கம் தோன்றிய காலம் சங்க காலம் அந்த சங்க காலத்தில் தோன்றிய நூற்கள் சங்க கால நூற்கள் அந்த சங்க கால நூற்களை தாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பதினன் மேற்கணக்கு நூல்கள் பதினன் மேற்கணக்கு நூல்கள் பதினன் மேற்கணக்கு நூல்கள் சொல்லும் பொழுது பதினெண்ணா பத்து கூட்டல் எட்டு பதினெட்டு இந்த பத்துங்கிறது நமக்கு எதை குறிக்கும்னா பத்து பாட்டு எட்டுனா எட்டு தொகை தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க இப்ப சங்க காலத்தில் தோன்றிய நூல்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பத்து பாட்டில் பத்து நூல்களும் எட்டு தொகையில் எட்டு நூல்களும் அடங்கி பதினெட்டு நூல்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் அந்த பதினெட்டு நூல்களும் அடங்கிய தொகுப்பு தான் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் அங்க பார்க்கும் பொழுது அல்ல பத்துங்கிறது பத்து பாட்டை குறிக்கும் எட்டு என்பது எட்டு தொகையை குறிக்கக்கூடியது இப்ப எட்டு தொகை நூல்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அங்க ஒரு கணக்கீடு உண்டு எட்டு தொகைக்கு எட்டு தொகை நூல்களை தான் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்று அகம் என்று சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இன்னொன்று புறம் என்று சொல்லி பிரிக்கின்றார்கள் அகம் என்று சொல்லும் பொழுது அது வீடு வீட்டுக்குள்ள நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அகம்னா உள்ளே புறம்னா வெளியே இப்ப வீட்டுக்குள்ள சொல்லும் போது தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே நடைபெறக்கூடிய இல்லற நிகழ்வுகளை அழகாக எடுத்துரைக்கக்கூடியது இல்லற மாண்புகளை எடுத்துரைக்கக்கூடியது வீட்டுல வர வீட்டில் நம்ம வந்து ஆண்களும் பெண்களும் எவ்வாறு ஒரு குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும் என்பதை வரையறுத்து சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் அகம் பற்றிய நூலாக இருந்தது அந்த அகம் பற்றிய நூல்கள் நமக்கு பார்க்கும் பொழுது இங்க நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு அகநானூறு கலித்தொகை இந்த ஐந்து நூல்களுமே நமக்கு என்னவாக கருதப்பட்டதுன்னா அகம் பற்றிய நூல்களாக கருதப்பட்டது அதுதான் அங்க சொல்லியிருக்காங்க அகமாய் பிறமாய் இலக்கியங்கள் அப்போ எட்டு தொகை நூல்கள்ல இந்த நூல்கள் எல்லாம் நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு அகநானூர் கழித்தொகை இந்த ஐந்து நூல்களும் அகம் பற்றிய நூல்களாக கருதப்பட்டது இப்ப புறம் பற்றிய நூல்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது புறம் பற்றிய நூல்கள் சொல்லி பார்க்கும் போது ஒன்று புறநானூறு என்னொன்று பரிபாடல் என்னொன்று பதிற்று பத்து இப்போ அகம் பற்றிய நூல்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு அகநானூறு கலித்தொகை புறம் பற்றிய நூல்கள் சொல்லி பார்க்கும் போது புறநானூறும் பதிற்று பத்து மட்டும்தான் நீங்க சொல்லி பார்க்கும் பொழுதுங்க புறம் சொல்லும் பொழுது தனியா எழுதுறேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக வேண்டி புறநானூறு பதிற்று பத்து மட்டும்தான் புறம் பற்றி நூல்களாக இருக்கும் இங்க பரிபாடல் வந்து ஒரு எட்டாவது நூலாக இருக்கக்கூடிய பரிபாடல் மட்டும் நமக்கு என்னவாக இருக்கும்னா அகம் புறம் பற்றி நூலாக கருதப்படக்கூடியது அவ்வளவுதான் நமக்கு ஒரு வினாவை இருக்கு அகமாய் புறமாய் அமைந்த இலக்கியங்கள் யாவன்னு சொல்லி கேட்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு அகம் பற்றிய நூல்கள் சொல்லும்போது நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறுநூறு அகநானூறு கழித்தொகை இருக்கும் புறம் பற்றிய நூல்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது புறநானூறு பயிற்சி பத்து பரிபாடலை சேர்த்துக்கிடலாம் இந்த பரிபாடல் அகம் புறம் சேர்ந்த ஒரு நூல் தான் அது அப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் 
இப்ப சங்க காலத்தில் தோன்றிய நூல்கள் சங்க கால நூல்கள் அவை பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் இந்த நூல்கள் அகமாய் புறமாய் அமைந்த இலக்கியங்கள் அவை அகம் பற்றியதும் சொல்லப்படுகிறது புறம் பற்றியும் சொல்லப்படுகிறது இப்போ அந்த அகம் பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல்களும் புறம் பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல்களும் அவற்றை சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் காணப்படக்கூடியது சங்க கால நூல்களில் மட்டும்தான் அதுதான் சொல்றாங்க அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் சங்க காலத்தில் தோன்றிய நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்களில் அகமாய் புறமாய் அமைந்த இலக்கியங்களும் அவை சொல்லக்கூடிய இலக்கணங்களும் அமைந்து காணப்படுகிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் நிகரில்லா காப்பிய பூ வனங்கள் நிகரில்லா எதற்குமே ஒப்புமைப்படுத்த முடியாத அழகா சொல்லிக்கிறாங்க நிகரில்லா காப்பிய பூ வனங்கள் எவற்றோடையும் ஒப்பிட முடியாத ஒரு தன்மை நிகரில்லா காப்பிய பூ வனங்கள் பூ வனங்கள்னா பூஞ்சோலைகள் தான் பூக்கள் மலர்ந்து காணப்படக்கூடிய அந்த தோட்டத்தில் நுழைந்து விட்டாலே பூந்தோட்டத்தில் நுழைந்து விட்டாலே நம்முடைய வாசனை நம்மளை தூக்கும் காலம் முழுவதுமே பூந்தோட்டம் வாசனையாகத்தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே அங்க வேற விதமான நிறுவனங்கள் வராது வேற வாடை வராது அங்க அதைத்தான் அழகா சொல்றாரு நிகரில்லா காப்பிய பூ வந்த காப்பியங்கள் எல்லாம் அதனை சொல்லக்கூடிய காப்பியங்கள் எல்லாம் பூஞ்சோலைகளாக காட்சியளிக்கின்றன உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் ஊர்வலங்கள் அப்ப இந்த இந்த பூஞ்சோலையில உன்னுடைய நெஞ்சமானது உன்னது உள்ளமானது உன்னது மனதானது என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த மலர் படுக்கையில் செல்வது போன்று செல்ல வேண்டும் அவ்வாறு நீ ஊர்வலம் நடத்தட்டும் உன் மனது சந்தோஷமான ஒரு ஊர்வலத்தை நடத்தட்டும் மகிழ்ச்சியான ஒரு ஊர்வலத்தை நடத்தட்டும் என்று அழகா சொல்றார் மீண்டும் பார்க்கலாம் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே ஏ காலம் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக தோன்றியது தமிழ் மொழியே நீதான் இந்த காலம் மட்டுமல்லாமல் முந்தைய காலங்கள் மட்டுமல்லாமல் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது தமிழ் மொழி நீ மட்டும்தான் அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் சங்க காலத்து தோன்றிய நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் அகம் பற்றியும் புறம் பற்றியும் சொல்லக்கூடிய நூல்களாக அமைந்தன இவற்றை சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் காணப்பட்டன இவையெல்லாம் நிகரில்லா காப்பிய பூவனங்கள் இவை அனைத்தும் எதற்குமே ஒப்பிட முடியாத காப்பிய பூவனங்கள் காப்பிய பூஞ்சோலைகளாக இருந்தன இவைகள் உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் ஊர்வலங்கள் இவற்றின் மீது இந்த மலர் படுக்கைகளின் மீது உன்னுடைய உள்ளம் நல்லபடியான ஊர்வலமாக நடத்தட்டும் மகிழ்ச்சியான ஊர்வலமாக நடத்தட்டும் அடுத்த வரிகள் என்ன சொல்றது பார்க்கலாம் ஏன் இவ்விட்டன கேட்டு வரும் நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் மானிட மேன்மையை சாதித்திட குரல் மட்டுமே போதுமே ஓதி நட நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க ஏன் இவ்விட்டன கேட்டு வரும் ஒரு பொது இடத்துல ஒரு பிரச்சனை நடக்குது ஒரு படிச்ச ஒருத்தனா இருக்கிறானா சற்று என்ன சொன்ன ஓடிப்ப கேள்வி கேட்க போமா ஏன் என்ன சொன்னா சின்ன கேள்வி கேட்க கேள்வி கேட்க வருவான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா போராட்டங்கள் எத்தனையோ வெடித்து சிதறி கொண்டிருக்கின்றன ஏன் சிதறுது டக்குனா பேசுறது வரானே எப்படி வரான் நீங்க எல்லாரும் யோசிச்சிருக்கலாம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்துச்சு மெரினா பீச்சில் அப்பா அவ்வளவு கூட்டங்கள் அங்க நிரம்பி இருந்தன ஏன் விரட்டு கேட்டு வரக்கூடிய தமிழ் மொழி மட்டும்தான் வேற எந்த மொழியும் வராது ஒரு ஆங்கிலம் ஓடி வந்து அங்க நிக்காது ஒரு இந்தி மொழி ஓடி வந்து அங்க நிக்காது ஒரு மலையாளம் ஓடி வந்து நிக்காது ஏன்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விக்கு துணிச்சல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழினா அது தமிழ் மட்டும்தான் அழகா சொல்றாரு பாரு ஏன் விரட்டுன கேட்டு வரும் ஏன் விரட்டுன கேட்டு ஓடி வரும் நமக்காக நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் உனக்கு நீதி கிடைக்கும் ஒரு நீதி கிடைக்கும் என்ன விதமான எத்தகைய விதமான உனக்கு ஒரு குற்றங்கள் நடந்தாலும் அதனை தட்டி கேட்டு உனக்கு நீதி கிடைப்பதற்கு வழிவகை செய்வது தமிழ் மொழி மட்டும்தான் அழகா சொல்றாரு ஆசிரியர் அடுத்து என்ன சொல்றாரு பாருங்களே மானிட மேன்மையை சாதித்திட குரல் மட்டுமே போதுமே ஓதினிட இது நீ கவனிச்சுக்கோங்களேன் உனக்கு வந்து ஒரு துன்பம்னா ஏன்னு கேட்டு ஓடி வருது ரெண்டாவது உனக்கு ஒரு நீதி வேணுமோ அது அதுக்கு வந்து முதல் முதலாளா வந்து நிக்குது நீதி நீதி பாட்டு தரக்கூடிய அளவுக்கு முதலாளா நிக்குது மானிட மேன்மையை சாதிட்ட இவற்றையெல்லாம் விட இந்த மக்களுடைய உயர்வை அந்த தன்மையை எடுத்து சொல்லிட எது போதும் குரல் மட்டுமே போதுமே உனக்கு நீதிய சொல்லும் குரல் உனக்கு ஏன்னு கேட்டு ஓடி வரும் குரல் ஓடி வரும் 
போதுமே திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள் ஒன்று போதுமே அதுதானே உலக பொதுமுறையாக இருக்கக்கூடியது அதைத்தாங்க அழக ஆசிரியர் சொல்ல வர்றாரு பாருங்க ஏன் இவ்விரிட்டனை கேட்டு வரும் நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் ஏன் உனக்கு ஏன் டக்கு உடனே வந்து கேட்டு வரக்கூடியது நீதி ஏந்திய தீபம் உனக்கு நீதியை கொண்டு பாட்டாய் கொண்டு வரக்கூடியது மாறிட மேன்மையை சாதித்திட மக்களுடைய மேன்மையை நிறுவனம் செய்திட குரல் ஒன்று போதுமே திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறள் ஒன்று போதுமே அதை ஓதி நட நீ தினம் தினம் திருக்குறள் ஒன்றை ஓதி நடந்தாலே போதுமே வாழ்வில் எல்லா இன்பங்களை பெற்று விடுவோமே குரல்ல என்ன இல்ல நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள்ல பத்து பத்து குரட்பாக்கள் வீதம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாக்களில் இல்லாதது எதுவும் உண்டோ இந்த உலகில் அத்தகைய சிறப்புகளும் திருக்குறளில் இருக்கின்றதே போதுமே உனக்கு எல்லாமே என்று சொல்லி அழகாங்க சொல்றாரு இப்ப இந்த வரிகள்ல பார்க்கும்போது காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலத்திலும் நிலையாக இருப்பதுவும் தமிழே இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக தோன்றியது தமிழ்மொழியே நீதான் இந்த காலம் மட்டுமல்லாமல் முந்தைய காலம் மட்டுமல்லாமல் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நிலையாக நிற்கக்கூடியதும் தமிழ்மொழியே நீ மட்டும்தான் அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் அகமாய் புறமாய் சங்க காலத்தில் தோன்றிய அகம் புறமாய் இலக்கியங்கள் பல தோன்றியுள்ளன சங்க காலத்தில் தோன்றிய நூல்கள் வந்து பதினெண்ணு மேற்கணக்கு நூல்களாக கருதப்படக்கூடிய பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் அவை அனைத்துமே அகம் பற்றி நூல்களாகவும் புறம் பற்றி நூல்களாகவும் இருக்கின்றன இவற்றையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய காப்பியங்களும் இலக்கணங்களும் இலக்கியங்களும் உள்ளன இவையெல்லாம் நிகரில்லா காப்பிய பூவனங்கள் இவையெல்லாம் நிகரில்லா எதற்குமே ஒப்பிட முடியாத காப்பிய பூஞ்சோலைகள் உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் அதில் ஊர்வலங்கள் உன்னுடைய நெஞ்சமானது உள்ளமானது அந்த காப்பிய பூஞ்சோலையில ஊர்வலமாக போகட்டும் ஏன் இவ்விரிட்டன நீ இது கேட்டு ஓடி வரும் உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் கேட்டு உன்னை ஓடி வரக்கூடியது தமிழ் மொழி மட்டும்தான் நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் நீதி உனக்கு நீதி கிடைப்பதற்கு பாட்டாய் வந்து கிடைக்கும் உனக்கு மானிட மேன்மையை சாதித்திட இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மேன்மையை அறிந்திட அவர்கள் தன்னை நிறுவனம் செய்திட குரல் ஒன்று போதுமே திருவள்ளுவர் இயற்றிய திரு திருக்குறள் ஒன்று போதுமே அதை தினமும் ஒன்று ஓதி நட வாழ்க்கையில் நீ முன்னேறி விடலாம் என்று அழகாக இந்த பத்திகளில் சொல்கிறார் இந்நடத்த பத்திகளை பார்க்கலாம் எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாயனவே சித்தர் மரபிலே தீதருக்கும் புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே பொதுவா நம்ம சித்தர்கள் சொல்லும்போதே சித்து வேலை செய்வாங்கன்னு தான் தெரியும் அது கிடையாது சித்தர்கள் மலை மேல மலையில இருப்பாங்க எத்தனை ஆண்டுகள்னாலும் சாப்பிடாம இருக்க முடியும் ஏன் தெரியுமா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையை சாப்பிட்டா பசியே வராது அவர்கள் எவ்வளவு ஆண்டு காலம்னாலும் நிலைத்து வாழ முடியும் சித்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த தன்மை உண்டு இப்ப இங்க என்ன சொல்ல வர்றார் பாருங்களேன் எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ எத்தனையோ சமயங்கள் தோன்றிவிட்டன எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாயனவை அத்தனை சமயங்களையும் தமிழ் தன்னுடைய குழந்தைகளாக பாவித்து வளர்த்ததவே இப்போ ஒரு அழகான ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஏழு ஊர் தகப்பன் சேர்த்து ஒரு ஊர் தாய் இருந்தா போதும் அந்த மொத்த எட்டு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளையும் ஒருத்தி காப்பாற்றுவாளாம் அது ஒரு பழமொழி தாய்க்கு மட்டும்தான் உண்டு சிறப்பு தந்தைக்கெல்லாம் கிடையாது தந்தை இல்லைன்னா தாய் இந்த குழந்தையை வளர்த்து போற்றி பாதுகாப்பாள் இங்க அழகாக அதை சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்களேன் எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் ஏந்தி வளர்த்தன தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாயனவே இப்ப எத்தனையோ எத்தனையோ சமயங்கள் வந்தாச்சு ஒருத்தன் சொல்ற நாய் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவன் சொல்லிட்டு பல சமயங்கள் நம்மிடமே வளர்ந்து விட்டது ஆனால் தமிழ் என்று ஒற்றுமையாதுன்னு அதுல இருக்க முடியும் அதாங்க சார் எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாயனவே எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் வந்தாலும் தமிழ் அவர்களை எல்லோரும் அரவணைத்து தன் குழந்தையாகவே பாவித்து குழந்தைகளாகவே பாவித்து வழிநடத்துகின்றது யாருக்கு முடியும் தமிழ் மட்டும்தான் முடியும் அதற்கு சித்தர் மரபிலே தீதருக்கும் புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே சித்தர்கள் பொதுவாக நோய்க்கு மருந்து கொடுப்பதில் வல்லவர்கள் இப்பெல்லாம் அந்த சித்தர்கள் இருப்பாங்க காட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க 
முன்னாடிலாம் போகி சித்தர் இருக்காங்க பாம்பு சித்தர் இருந்தாங்க நிறைய சித்தர்கள் இருந்தார்கள் அந்த சித்தர்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு நோய்க்கு அவங்களால மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் தீத இருக்கும் எந்த நோயும் குணப்படுத்த முடியும் அவங்களால இப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்ப என்ன எல்லாரும் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆங்கிலம் இருந்து நம்பி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த கொரோனா வருவதுக்கு முன்பதாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் சின்ன தலைவலினா போதும் எத்தனை லட்சம் கொடுத்தனாலும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் ஆகிற தயாரா இருந்தாங்க இப்ப எவ்வளோ பெரிய நோய்கள் எல்லாம் இருக்கு ஆனா அவங்க யாரும் ஆஸ்பிரி போகல ஏன்னா அதை விட மிகச்சிறிய நோயா இருக்கு கொரோனா நோய் இருக்கு இப்ப யாரும் போகல ஒரு சின்ன ஒரு காய்ச்சல ஒரு ஒரு தலைவலியோ ஒரு எதுவோ ஒரு ரொம்ப ஒரு உடம்புக்கு முடியாம இருந்தா யாரும் ஆஸ்பிரி ஓடி போகல வீட்டுக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு கஷாயத்தை காய்ச்சி குடிக்கிறாங்க நீங்க சொல்லுங்க இந்த கொரோனா நோய்க்கு மருந்து வந்து வீட்டுல தான் ஒரு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வந்து மிளக தூள் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் எலுமிச்ச பழத்தை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மிளக இந்த மஞ்சள் தூளை போட்டுக்கோங்க எல்லாம் போட்டு காய்ச்சத்தை குடிங்குங்கிறாங்க இப்பதான் நமக்கு தெரியுது இதெல்லாம் 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 நம்ம சொன்னது கிடையாது சித்தர்கள் சொன்னது அவர்கள் கொண்டு வந்த மருந்து முறைகள் அது அதை இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்த ஓடுறோம் கபக்கர குடி குடிநீர் கபக்கர சுர குடிநீர் இப்ப அந்த குடிநீரை குடிங்கிறாங்க அதெல்லாம் ஏன் எது நினைக்கிறீங்க சித்தர்கள் கொண்டு வந்தது தான் அதைத்தான் அங்க சொல்ற அழகா சொல்ற பாருங்களே சித்தர் மரபிலே தீதருக்கும் இப்ப சித்தர்கள் எந்த நோய்க்கும் எந்த நோய்க்கு எனது மருந்து கண்டு அதை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை சித்தர்கள் கொண்டு புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே அவர்களுடைய சிந்த அதனை போன்று அதனை போன்று புதிய புதிய சிந்தனைகள் எங்கு வருகின்றன தமிழில் வருகின்றன அந்த புதிய புதிய சிந்தனைகள் வரும் பொழுது நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் நமக்குள்ள ஒருத்தர் வேறுபாடு உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற வேறுபாடுகள் எல்லாம் களையக்கூடிய தன்மை புதிய சிந்தனைகளை தோற்றுவிக்கூடிய தன்மை தமிழுக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்று சில அழகா சொல்றாரு கடைசி பத்தில பார்க்கும் பொழுது விரலை மடக்கியவன் இசையில்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் குறைகள் சொல்வதை விட்டுவிட்டு புது கோலம் புனைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்திக்கு நிறைய நீண்ட கூந்தல் இருக்கும் ஒருத்திக்கு முடியே இருக்காது முடி இல்லாதவன் என்ன சொல்லுவா என்னடி பெரிய நீண்ட கூந்தலை வச்சிருக்கிற பேனை ஈரும் புழுத்து போய் இருக்கிறதுக்கா பேசாம கட் பண்ணிடு சொல்லிடுவா அவளுக்கு பொறாம இதுதான் உலக இயற்கை ஒருவரிடம் இருப்பதை கண்டு இன்னொருவருக்கு பொறாமை தான் அதை கண்டு பொறாமை இல்ல உள்ளம் புழுங்கி போய் பேசுறது தான் அதெல்லாம் ஒன்னு சொல்லலாம் ஒன்னு இல்ல ஒரு பாட்டு பாடுறவனா இருப்பான் ஆமா பெரிய பாட்டு பாடுறான் இதெல்லாம் ஒரு பாட்டா அதுதான் இங்க வீணையை இசைக்கிறாங்க என்ன அழகா சொல்ற விரலை மடக்கியவன் இசை இல்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல விரல மடக்கி சொல்ற பெரிய இசையா அவன் வீணை வாசிக்கிறவனு தான் தெரியாது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வீணைய வாசி இந்த இசையை கொண்டு வரணும் அவனுக்கு தெரியும் ஆனா வெளியில இருக்க என்ன சொல்லுவான் ஆமா விரலை மடக்கணும் உடனே இசை வந்துருமா அப்படி சொல்லிடுவாங்க அது இல்லை அதுதான் சொல்ற விரலை மடக்கியவன் இசை இல்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் விரலை மடக்குவதனால் மட்டும் வீணையில் இசை வருவதில்லை என்று சொல்வதை போன்றுதான் தமிழ் இல்லை தமிழ் மொழியில் எதுவும் இல்லை என்று சொல்வது என்று சொல்லி அழகாங்க சொல்றாரு விரலை மடக்கியவன் இசை இல்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் விரலை மடக்கியவன் கையிலாம் இசை கிடையாது அது வீணையிலிருந்து தான் வருதுன்னு சொல்லக்கூடாது அவன் இசைத்தால் மட்டும்தான் வீணை ராகத்தை தரும் இசையினை தரும் குறைகள் சொல்வதை விட்டு விட்டு புது கோலம் புனைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய் முதல்ல குறைகளை சொல்வதை விடு காலந்தோறும் நம்ம குறைகள் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் இனிமேலாவது குறைகள் சொல்வதை விட்டுருங்க புது கோலம் வளர்ப்பாய் புது கோலம் புனைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய் நீ தமிழ வளர்ப்பதற்கு நீ உதவி செய் அதை விட்டுட்டு இவன் இவன் சரியில்லை அவன் சரியில்லை நாடு சரியில்லை அரசு சரியில்லைன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் குறையா சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி நீ சரியா இருக்கிறியா உன்ன பாரு அப்ப நீ உன்னை சரிபடுத்தி கொண்டால் உன்னை சரிபடுத்திட்டு உன் வீட்டை சரிபடுத்திட்டு மற்றவங்கள்ட்ட போய் போகணும் அதை விட்டுட்டு ஏ மத்த உலகத்திற்குடைய எதுவுமே சரி கிடையாது என்னால இங்க வாழ முடியலாம் சொல்லக்கூடாது அழகா சொல்ற ஆசிரியர் குறைகள் சொல்லதை விட்டுடு குறைகள் சொல்லதை விட்டுரு குறைகள் சொல்வதை விட்டு விட்டு புது கோலம் புனைந்த தமிழ் வளர்ப்பாய் நீ தமிழை எவ்வாறு வளர்த்து மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நீ முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி முடிக்கிறார் மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு தொகுப்ப ஒரு முறை பாடலையும் தொகுப்பையும் ஒரு முறை பார்த்து விடலாம் காலம் பிறக்கு முன் பிறந்தது தமிழே எக்காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் நிகரில்லா காப்பிய பூவனங்கள் உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் அதில் ஊர்வலங்கள் ஏன் இவ்விரட்டன கேட்டு வரும் நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் மானிட மேன்மையை சாதித்திட குரல் ஒன்றுமே ஒன்று மட்டுமே
எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாய் எனவே சித்தர் மரபிலே தீதருக்கும் புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே விரலை மடக்கியவன் கையில் இசையில்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் குறைகள் சொல்வதை விட்டு விட்டு புது கோலம் புனைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய் இந்த உலகம் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே தோன்றியது தமிழ் மொழியே நீ மட்டும்தான் இந்த காலம் மட்டுமல்லாமல் முந்தைய காலம் மட்டுமல்லாமல் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய தமிழ் மொழியே நீ மட்டும்தான் சங்க காலத்தில் தோன்றிய பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் அகம்புறம் பற்றி நூல்களாக இருந்தன அந்த அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்களையும் சொல்லக்கூடிய நீ இலக்கணங்களாக திகழ்ந்தது தமிழ் மொழியே நீ மட்டும்தான் இவை எல்லாம் எதற்குமே ஒப்பிட முடியாத நிகர் இல்லாத காப்பிய பூஞ்சோலைகள் உன் நெஞ்சம் அதன் மீது நடத்தட்டும் ஊர்வலங்கள் ஏன் என்று உனக்காக கேட்டு ஓடி வருவது தமிழ் மொழி மட்டும்தான் உனக்காக நீதியை பாட்டாய் கொண்டு வருவது தமிழ் மொழி மட்டும்தான் மானிட மேன்மை இந்த உலகத்தினுடைய மனிதனுடைய மேன்மை மக்களுடைய மேன்மை சாதித்திட குரல் மட்டும் திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள் ஒன்று மட்டுமே போதுமே அதை தினந்தோறும் ஒன்றை ஊதினட எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் அத்தனையும் அத்தனை சமயங்களையும் தமிழானவள் தன் தாயாக இருந்து குழந்தைகளைப் போல் பாவித்து வளர்த்து வந்தாளே சித்தர்கள் எந்த நோயும் தீதருக்க கூடிய மரபிலே பிறந்தவர்கள் சித்தர்கள் அதுபோன்று எந்த விதமான புதிய புதிய சிந்தனைகளை அதனை போன்று புதிய புதிய சிந்தனைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் விரலை மடக்குவதால் மட்டும் ஈனையில் இசை வருவதில்லை என்று சொல்லக்கூடாது விரலை மடக்கி அவன் இசைத்தால் மட்டும்தான் வீணையில் இசை வரும் என்று சொல்ல வேண்டும் குறைகள் சொல்வதை விட்டு விட்டு புது கோலம் புனைந்து நீ தமிழை வளர்ப்பாய் தமிழை வளர்ப்பாயாக என்று சொல்லி ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்கள் இந்த தமிழோவியம் கவிதையின் வாயிலாக அழகாக விளக்குகின்றார் நன்றி வணக்கம்